哈喽，大家好，欢迎收看第二百零八期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双 AJ 二世代。本期视频由您的点赞赞助播出。为什么要做这些老鞋的测评呢？我是为了以后如果这些鞋款得到复刻，我希望大家可以找到对应鞋款的详细测评，从而决定自己是否要购买这些复刻的鞋款。虽然可能后面的复刻会跟我手上的这一版有所差距，但是我相信啊，差距并不会特别大，还是具有比较大的参考价值的。首先，我们还先来看一下这一双鞋的外观，在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？有很多篮球鞋放着会比穿着要好看，这一双鞋就是这样，上脚之后真的特别的怪异。作为 Jordan Brand 旗下二十周年的旗舰产品，当年的发售价高达幺六八零，非常的惊人。而作为一双二十周年旗舰款的篮球鞋，在造型方面也非常的独特，超大面积的中段魔术贴以及分离式的脚踝魔术贴，球鞋鞋头以及后跟的皮面都使用了三 M 反光的材料，并且不会像韦格指导时一样那么。容易开胶。球鞋中段的魔术贴上面有非常多的涂鸦，仔细观看里面的图案，可以看到非常多的细节。乔丹的前十九代球鞋，他整个职业生涯当中的荣誉，还有其他很多他生涯的精彩瞬间和故事。整双鞋的鞋面，你肉眼能看到的地方，全都被皮质材料所覆盖，用料非常的奢华。大底上面有十个圆形的凸起，两只鞋子正好有二十个，里面是 IPS 的弹力柱，其他在外观方面就没有什么特别之处了。整体在。做工用料方面绝对是对得起“旗舰”这两个字的。在实战方面，我们依旧还是从大底开始说起。球鞋的大底只有在中间部位的圆形凸起上面才有纹路的覆盖，采用的是人字形的纹路。除了这个位置之外的橡胶上面都只有稀稀拉拉的几条纹路，几乎起不到什么抓地的作用。在正常穿着实战的过程中，圆形橡胶里面的人字纹纹路能够起到非常不错的抓地作用，在抓地力方面的表现非常出色。在急停或者变向的时候，脚底下基本。上不会有多余的滑动出现，并且它在吸灰方面的表现也非常出色。即使是在有灰尘的场地上面进行实战，只需要擦拭一下鞋底，它的抓地力就会立刻恢复，非常出色。但是，一旦你在实战的过程中做一些比较大幅度变向动作的时候，你就特别容易踩在它没有纹路覆盖的区域上面，脚底下会突然失去抓地力。反正我穿这一双鞋在室内的木地板上面打球的时候啊，没少摔倒过。不过在室外打球的时候，基本上就不会出现这一个情况了。并且穿这一双鞋用来打外场也是完全没有问题的。大迪所使用的橡胶在硬度方面的表现非常不错，用来进行外场的实战绝对没有问题。当然，水泥地的话还是算了，毕。竟价格就在这儿摆着，而在中底方面使用了 IPS 的缓震结构，其实它的原理跟 s h o c k s 是非常类似的，但是相比于 s h o c k s i p s 的适用范围会更广一些，对于小体重的球员来说也是非常友好的，没有什么穿着的门槛。AJ 2 0的中底内置了二十个弹力柱，每边各十个，而相信看过拆解图的朋友们应该都知道，它只在后掌最后一个弹力柱使用了一个小小的 Air s o 气垫，其他几个部位都使用的是 f i l o n 泡。棉一六八零的发售价，这么小的一个气垫，你怎么看？而在缓震方面的表现，从实战初期到现在的伊拉克成色，一直都是一个勉强够用的水平。在木地板上面实战的时候，它的缓震还算可以接受，但是到外场进行实战，即使是养生局也能感觉到有明显的震脚感存在。在单纯用脚后跟着地的时候，震脚感会非常的明显。在前两代十八、十九代的双层 Zoom 气垫之后，到了第二十代的这个 IPS， 性力面的落差啊，真的是非常大。但是这样的中底配置，在损失掉了缓震的同，同时，让自己拥有了非常优秀的反应性以及场地感表现。它中底的整体体验感跟韦德之道十非常的相似，或者应该说啊，韦德之道十跟它非常的相似。中底的感觉也是这种前掌会比后掌略高一些的感觉。有很多人可能会不太喜欢这种前高后低的脚感，但是这种龙骨数据比较低的篮球鞋，穿上实战之后，你会不自觉的只使用前脚掌落地，从而在突破或者是跑动的过程中有更为出色的表现。感觉非常棒，得益于它偏硬的中底调教，穿它实战的时候，在突破的过程中，中底也不会有任何的泄力感出现，感觉非常直接，并且中底的弹力柱是根据人体工程学来布置的，跟阿迪达斯的天阻设计理念非常的相似，在你的发力点位置都是有着弹力柱布置的，虽然弹力柱所使用的缓震材料并不给力，但是还是可以起到一定的这种提升运动表现的作用的，这一点毋庸置疑。
，但是全身的皮质鞋面让它在整体的体验感方面有所下降，这也受限于当年鞋面技术的不足。虽然全身的皮质鞋面在当年绝对算得上是最顶级的配置，但是前期需要磨合以及后期的包裹衰减，都是皮质鞋面比较明显的两个缺陷。虽然这一双鞋有着中间大面积的一个魔术贴，加强了球鞋整体的包裹体验，但是魔术贴也有着它非常明显的缺陷，就是在使用了一段时间之后，它的粘性会有非常明显的下降，并且非常容易崩开。我现在这个魔术贴啊，基本上就是一个摆设了，根本就已经粘不住了。不过在没有魔术贴的情况下，它的中段包裹也是完全没有问题的，依旧能够提供给你非常不错的包裹体验。但是仅限于中间部位，球鞋在前掌的包裹锁定做的并不理想，它的鞋带布置是比较靠后的，通过鞋带基本无法调节前掌的包裹。球鞋的鞋楦虽然是比较适中的一个宽度，在前期穿着的时候，在前掌的包裹锁定确实还算 OK， 但是经过磨合之后，它的前掌锁定就会有比较明显的下降，前掌的鞋面会慢慢变得松弛。对于像我这样脚型略微偏窄一些的朋友来说，穿它在做一些变相动作的时候，能够明显的感觉到双脚在鞋内的位移，并且随着穿着时间的增加，前掌的发力点位置会与鞋垫发生不断的摩擦，因此而产生明显的疼痛感，体验感并不好。它还是更加适合脚型略微偏宽一些的朋友去进行选择。如果你跟我一样脚型是偏窄一些的，那它并不是一个好的选择，并且它整体一体式的。鞋面在初期穿着的时候，在脚背处也是比较紧致的，对于高脚背的朋友也并不友好。而它脚踝处的绑带设计啊，很多人觉得它就是一个累赘，不仅让球鞋上脚会变丑，还没有什么实质性的作用。其实并不是这样的，这条脚踝处的魔术贴绑带可以非常好的保护住你的跟腱，在你蹬地的时候，你能够明显的感觉到脚底下的球鞋会牢牢的跟着你的双脚，不会出现任何掉跟的现象。之前有朋友问我，跟腱受过伤的人应该选择什么鞋款？像这一种对于脚踝锁定非常优秀的篮球鞋是可以保护好你的跟腱的，而且最重要的一点，不跟脚的球鞋绝对不可以选，那会对你的跟腱造成非常大的压力。而在整体的支撑性方面表现是非常优秀的，全身的皮质鞋面加上中底的橡胶上翻所形成的这个大面积的侧墙，都让球鞋在侧向支撑方面有着非常不错的表现。不管做什么动作，鞋面都可以非常好的兜住你的双脚，并且中底。高密度的橡胶以及较硬的外底，让它在没有碳板的加持下，也依旧可以拥有非常高的整体刚性。当然，中底的 TPU 还是有的，毕竟1680连中底 TPU 都没有的话，那就有点说不过去了。这一点大家可以放心。而后跟处的大面积橡胶包围以及加厚的鞋面，再加上内部还有着一块硬度比较不错的港宝加持，让它在后跟处的支撑也完全没有问题，并且这一双鞋的脚踝设计对于脚踝没有任何的限制感，完全不会影响到球鞋的灵活性，并且它在足弓处的支撑也完全没有问题，球鞋在足弓处做出了非常明显的内收以及上翻，在魔术贴还好用的时候，只要拉紧魔术贴，球鞋在足弓处的鞋面就可以很好的与你的足弓相贴合。不过魔术贴没用之后，对于足足弓的支撑也是完全没有问题的，这一点大家也可以放心。而在稳定性方面表现也是非常优秀的，球鞋的大底面积非常的宽大，并且在前掌做出了非常夸张的一个加宽，并且有着非常明显的防侧翻脚加持。球鞋的整体重心也是比较低的，中底的缓震材料整体也是比较偏硬一些的，在稳定性方面的表现非常出色，穿它打球脚底下还是非常踏实的。在重量方面，单只四十二点五码的 AJ 二十重量是四百六十克，在重量方面的表现确实比较一般，但是合理的重量布置以及优秀的鞋脚一体性，让它穿在脚。上的体感重量并没有数值上面那么的重，绝对是在可以接受的范围内的。这一双鞋，亚当球鞋主观评级 B 加。这一双鞋抓地力出色，耐磨优秀，反应性以及场地感的表现都非常拔群。对于喜欢突破的球员来说，绝对是一个非常不错的选择。但是它在极限状态下的抓地表现比较糟糕，整体的配置也并不理想，在缓震方面的表现也有点差，前掌的锁定也并不出色。对于它1680的发售价来说，确实是不理想的。那如果以后复刻，二级市场的价格能够到个700左右，那还是有一定的购买价值的。它整体。体验感跟韦德之道十非常的相似，但是在脚感、包裹。重量这些方面都是比不上韦德之道十的，毕竟过了这么十几年的功夫啊，科技的进步大家都是有目共睹的。而且零五年也还没有到达耐克篮球鞋的巅峰时期，跟后期推出的一些鞋款在实战方面的差距也是比较明显的。但是作为一双 A 阶的正代鞋款，一定有不少人跟这一双鞋有着属于你们自己的故事。每一双老鞋都会有人拥有自己和那一双鞋独一无二的故事。如果有机会，我也想听听你们的故事。如果你想要购买这一双鞋的话，在。
时髦的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这双鞋我选择四十二点五是非常合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，但是由于皮质鞋面在穿开之后，鞋面会有比较明显的扩张，我还是更加建议正常脚型或者是脚型略微偏宽的朋友去进行选择，并且一体式的鞋面对于高脚背的朋友也并不友好，高脚背的朋友尽量还是慎选。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。